മുപ്പത്തി എട്ടാമത് ഷാർജ രാജ്യാന്തര പുസ്തകമേള ആറാം ദിനത്തിൽ മേളയിൽ പകൽ സ്കൂൾ വിദ്യാർത്ഥികളുടെ തിരക്കാണ് അനുഭവപ്പെട്ടത് കൂടുതൽ വിവരങ്ങളുമായി ഞങ്ങളുടെ പ്രതിനിധി ഷിജോ വെട്ടിക്കുഴച്ചിരുന്നു ഷിജോ പുസ്തകോത്സവത്തിന്റെ ആറാം ദിനം എത്തി നിൽക്കുമ്പോൾ എന്തൊക്കെയായിരുന്നു പരിപാടികൾ ഇനി ഏതൊക്കെ പ്രമുഖ വ്യക്തികളാണ് വരും ദിവസങ്ങളിൽ മേളയിൽ എത്തുക സുമത്ത് ഷാർജ രാജ്യാന്തര പുസ്തക മേളയുടെ ആറാം ദിനത്തെ പ്രധാനപ്പെട്ട പരിപാടികളും പ്രവർത്തികളുമെല്ലാം സമാപിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഇന്ന് വൈകുന്നേരങ്ങളിൽ കുടുംബങ്ങളും പകൽ സമയങ്ങളിൽ സ്കൂൾ വിദ്യാർത്ഥികളും മേളയെ സജീവമാക്കിയെന്ന് ഈ ദിനത്തെ മൊത്തം പ്രവർത്തികളും ഈ മേളയുടെ ആകെയുള്ള ഒരു ദിനം പരിശോധിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും രാവിലെ ഒൻപത് മണി മുതൽ തന്നെ വിദ്യാർത്ഥികളുടെ വലിയ നിരാവസ്തോത്സവ വേദിയിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട കവാടങ്ങളിലെല്ലാം രൂപപ്പെട്ടിരുന്നു ഒൻപതരയോടുകൂടി കുട്ടികൾ വിവിധ ആളുകളിലേക്ക് എത്തുകയും ഈ ആളുകളിൽ നിരവധിയായ പരിപാടികൾ ഇന്ന് ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു രാവിലെ ഒൻപതരയ്ക്ക് ഇന്ത്യൻ എഴുത്തുകാരനും നോവലിസ്റ്റും കവിയും ഒക്കെയായ വിക്രം സേത്ത് സ്കൂൾ വിദ്യാർത്ഥികളുമായി സംവദിക്കുന്ന ഒരു പരിപാടി ഒരുക്കിയിരുന്നു ഒൻപതര മുതൽ പത്തര വരെയാണ് ഇത് ക്രമീകരിച്ചിരുന്നത് ഇതിന് ശേഷവും നിരവധി സ്കൂൾ വിദ്യാർത്ഥികൾ വിവിധ എമറേറ്റുകളിൽ നിന്നുള്ള വിദ്യാർത്ഥികൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങൾക്ക് സമാനമായി ശാരദ രാജ്യാന്തര പുസ്തകോത്സവ നഗരിയിലേക്ക് എത്തുകയുണ്ടായി കുട്ടികൾക്കായി നിരവധി മറ്റ് ഉല്ലാസ വിനോദ പരിപാടികളും അത്തരം പവലേനുകളും ഒക്കെ തന്നെയും ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട് തിയേറ്ററുകളുണ്ട് കുട്ടികൾക്കായി വേണ്ടിയുള്ളത് അത്തരത്തിൽ കുട്ടികൾ കുട്ടികളുടെ ഒരു പകൽ എന്ന് തന്നെ പറയാം ശാരദ രാജ്യാന്തര പുസ്തകോത്സവ നഗരിയുടെ ആറാം ദിനം ഉച്ചയോടുകൂടി കുട്ടികളുടെ തിരക്ക് അവസാനിക്കുകയും ഉച്ചയ്ക്ക് ശേഷം മറ്റ് സന്ദർശകർ വായനക്കാർ കുടുംബങ്ങളൊക്കെ തന്നെ പുസ്തകോത്സവ നഗരിയിലേക്ക് എത്തുകയും ചെയ്തു ഇന്ന് വൈകുന്നേരവും നിരവധി പുസ്തകങ്ങളുടെ പ്രകാശന ചടങ്ങുകൾ ശാരദ രാജ്യാന്തര പുസ്തകോത്സവ വേദിയിൽ നടന്നു ഇതിൽ എടുത്തു പറയേണ്ട ഒരു പുസ്തകം വ്യവസായിയും മലയാളിയുമായ പ്ര എം എ യൂസഫ് അലി ലുലു ലുലു ഗ്രൂപ്പ് ചെയർമാൻ എം എ യൂസഫ് അലിയെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു പുസ്തകത്തിൻ്റെ പ്രകാശന ചടങ്ങ് ഏഴാം നമ്പർ ഹാർഡിൽ റൈറ്റേഴ്സ് ഫോറത്തിൽ ഇന്ന് നടക്കുകയുണ്ടായി മാധ്യമപ്രവർത്തകൻ രാജു മാത്യു രചിച്ച പുസ്തകമാണ് പ്രകാശനം ചെയ്യപ്പെട്ടത് പ്രൗഢഗംഭീരമായ ചടങ്ങിൽ ഷാർജ രാജ കുടുംബാംഗവും ഷാർജ മീഡിയ കൗൺസിൽ ചെയർമാനുമായ ഷെയ്ഖ് സുൽത്താൻ അൽ ഖാസിമിയെ അടക്കം ഷാർജ ബുക്ക് അതോറിറ്റിയുടെ ചെയർമാൻ ഷാർജ വൈദ്യുതി ജല വകുപ്പിൻ്റെ ചെയർമാൻ ഡോക്ടർ റാഷിദ് അലിയും തുടങ്ങിയ പ്രമുഖരുടെ വലിയൊരു നിര തന്നെ പങ്കെടുത്ത പുസ്തക പ്രകാശന ചടങ്ങായിരുന്നു ഇത് യൂസഫ് അലിയും ഈ ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുത്തു എം എ യൂസഫ് അലി എന്ന വ്യവസായിയുടെ വളർച്ചയും അദ്ദേഹം കൈവരിച്ച നേട്ടങ്ങളും അദ്ദേഹം നടന്നു വന്ന പാതകളും ഒക്കെ തന്നെ വിവരിക്കുന്ന അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജീവിതത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു പുസ്തകത്തിൻ്റെ പ്രകാശനമായിരുന്നു അത് അതോടൊപ്പം തന്നെ ഐ എ എസ് ഉദ്യോഗസ്ഥനും സാഹിത്യകാരനുമായ കെ വി മോഹൻ കുമാറിൻ്റെ രണ്ട് പുസ്തകങ്ങളുടെ പ്രകാശന ചടങ്ങും ഷാർജ രാജ്യാന്തര പുസ്തക മേളയിൽ ഏഴാം നമ്പർ ഹാളിലുള്ള റൈറ്റേഴ്സ് ഫോറത്തിൽ ഇന്ന് നടന്നു അതിലൊന്ന് കഴിഞ്ഞ വർഷം ഇവിടെ തന്നെ പ്രകാശനം ചെയ്ത ഉഷ്ണരാശി എന്ന് പറയുന്ന കെ വി മോഹൻ കുമാറിൻ്റെ നോവലിൻ്റെ ഇംഗ്ലീഷ് പരിഭാഷയായിരുന്നു മറ്റൊരു മലയാളം പുസ്തകം കൂടി ഇതോടൊപ്പം പ്രകാശനം ചെയ്യപ്പെട്ടു ഒപ്പം പ്രവാസി വ്യവസായിയും ചലച്ചിത്ര പ്രവർത്തകനുമായ സോഹൻ റോയിയുടെ ഒരു പുസ്തകത്തിൻ്റെ പ്രകാശന ചടങ്ങും ഇവിടെ നടന്നു ഇത്തരത്തിൽ ുള്ള ഒരു ദിനമായിരുന്നു ആറാം ദിനം ശാരദ രാജ്യാന്തര പുസ്തകോത്സവത്തിൻ്റെ അത് വരും ദിവസങ്ങളിലും ഇന്ത്യയിൽ നിന്നും നിരവധി പ്രമുഖർ പങ്കെടുക്കുന്ന പരിപാടികളുണ്ട് വിക്രം സേത്തിൻ്റെ തന്നെ പരിപാടി ഇനി വരാനിരിക്കുന്നുണ്ട് മറ്റത് മനീഷ കൊയ്രാളെ എത്തുന്നുണ്ട് മലയാളത്തിലെ കവിയും ഗാന രചയിതാവുമായ വയലാർ ശരത് ചന്ദ്രവർമ്മ അടക്കം പങ്കെടുക്കുന്ന ഒരു കവി സന്ധ്യ കാവ്യ സന്ധ്യയും ഇവിടെ ക്രമീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് മറ്റ് ചില പുസ്തക പ്രകാശനങ്ങൾ കൂടി വരും ദിവസങ്ങളിൽ നടക്കും ഏതാണ്ട് തമിഴിലും മലയാളത്തിൽ നിന്നുമായി നൂറ്റി അൻപതിലധികം പുസ്തകങ്ങളുടെ പ്രകാശനമായിരിക്കും ഈ പുസ്തകോത്സവത്തിൻ്റെ ഈ പതിപ്പ് ഒൻപതാം തീയതി അവസാനിക്കുമ്പോൾ ശാരദ രാജ്യാന്തര പുസ്തകോത്സവ വേദിയിൽ നടക്കുക സുമിത ജനങ്ങൾക്കൊപ്പം വാർത്തയ്ക്കൊപ്പം നന്മയോടൊപ്പം